എവ്രി വൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് ക്യു എൽ എന്നുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക നമ്മളുടെ ഡി ബി എം എസ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊറി ലാംഗ്വേജ് ആണ് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസിനകത്തുള്ള ഡാറ്റകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡാറ്റയൊക്കെ ഒക്കെ മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ് ക്യു എൽ കൊറി ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സിന് എന്തെങ്കിലും മാനിപ്പുലേഷൻസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് റെക്കോർഡ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം പുതിയ റെക്കോർഡ്സ് അതേപോലെ ഓൾറെഡി ഉള്ള റെക്കോർഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ടാബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ബേസിനകത്തുള്ള ടാബിൾസിനെയും വ്യൂസിനെയൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അതിൻ്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റാ ബേസിനകത്ത് ഒരുപാട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് മാനിപ്പുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൊറി ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ക്യു എൽ ഈസ് നോട്ട് എ ഡാറ്റാ ബേസ് സിസ്റ്റം ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൊറി ലാംഗ്വേജ് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡാറ്റാ ബേസ് സിസ്റ്റം അല്ല പക്ഷേ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊറി ലാംഗ്വേജ് ആണ് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു പെർഫോം ദ കൊറീസ് ഓഫ് എസ് ക്യു എൽ ലാംഗ്വേജ് ഓൺ ദ സ്റ്റോർ ഡാറ്റ ഇൻ ഡാറ്റാ ബേസ് യു ആർ റിക്വയർ ടു ഇൻസ്റ്റാൾ എനി ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ യുവർ സിസ്റ്റം അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റയ്ക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അത് ഒറാക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഐ എസ് ക്യു എൽ ആവാം മോങ്കോ ഡി ബി ആവാം പോസ്ക്രി ആവാം എസ് ക്യു എൽ ആവാം എസ് ക്യു എൽ സെർവർ ആവാം ഡി ബി ടു ആവാം ഏത് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ എസ് ക്യു എൽ എന്നുള്ള കൊറി ലാംഗ്വേജ് പ്രൊവൈഡഡ് ആവുള്ളൂ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എസ് ക്യു എൽ ഈസ് എ ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഈ എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് ഇത് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സി ക്യു എൽ എന്നൊക്കെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാം ദിസ് ഡാറ്റാ ബേസ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് മെയിൻലി ഡിസൈൻ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റാ ബേസിനകത്തുള്ള റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്താണ് ഡാറ്റ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കൊറി ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൂൾ യൂസ്ഡ് ബൈ ഡാറ്റ പ്രൊഫഷണൽസ് ഫോർ ഹാൻഡ്ലിങ് സ്ട്രക്ചർ ഡാറ്റ ഡാറ്റ വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടാബിൾസ് അതായത് ടാബിൾ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസിനകത്ത് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സ്ട്രക്ചർ ഡാറ്റയാണ് അത്തരം സ്ട്രക്ചർ ഡാറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാറ്റ പ്രൊഫഷണൽസ് ഒക്കെ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് If you want to get a job in the field of data science, that it is the most important Korean language to learn. Big enterprises like Facebook, Instagram, LinkedIn use SQL for storing the data in backend. That is why we are going to use data science field. We are going to use the most important language to use the Korean language. SQL. അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമ് ലിങ്ക്ഡിൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എൻ്റർപ്രൈസസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ക്യു എൽ പോലെയുള്ള കുറി ലാംഗ്വേജസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവർക്ക് അത്രയും ഹ്യൂജ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരതിനകത്ത് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ക്യു എല്ലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു
it allows sql users to create drop and manipulate the database and it tables adhe pole thana namaku pudhiya tables create cheyam already illa table vendengi adu drop cheyam adinagathulla data na manipulate cheyam idokka possible aanu sql use cheyidittu it also help in creating the view stored procedure and function in the relational database adhe pole thana namaku views create cheyam stored procedures functions okka develop cheyidu kondu varan kayyum it allows you to define the data and modify that stored data in the relational database adhe pole thana namaku data define cheyanum store cheyida data modify cheyanokka kayyum ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതായത് വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ഇറ്റ് അലോസ് ഓൾസോ അലോസ് എസ് ക്യു എൽ യൂസേഴ്സ് ടു സെറ്റ് പെർമിഷൻ ഓർ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഓൺ ടാബിൾ കോളംസ് വ്യൂസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ പ്രൊസീജർ അതേപോലെ തന്നെ പെർമിഷൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇന്ന കാര്യം മാത്രമേ അതിന് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ യൂസേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഇന്ന ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ പേരും റോൾ നമ്പറും മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ പെർമിഷൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എസ് ക്യു എൽ കൊറിയ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ എൻ്റർപ്രൈസസ് അതായത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടീമുകൾ നമ്മുടെ എസ് ക്യു എൽ കൊറിയ ലാംഗ്വേജസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എസ് ക്യു എൽ കമാൻഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബേസിക്കലി ഉള്ള കുറച്ച് കമാൻഡ്സാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എസ് ക്യു എൽ കമാൻഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ദ ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് മാനേജ് ചെയ്യാനും അതിനകത്ത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എസ് ക്യു എൽ കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എസ് ക്യു എൽ കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് കമാൻഡ് പിന്നെ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് ഡിലീറ്റ് കമാൻഡ് സെലക്ട് കമാൻഡ് ഡ്രോപ്പ് കമാൻഡ് ഇൻസേർട്ട് കമാൻഡ് ഇത്രയും കമാൻഡുകളാണ് മെയിനായിട്ട് ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് ആണ് ദിസ് കമാൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ ഡാറ്റാബേസ് ന്യൂ ടേബിൾ ടേബിൾ വ്യൂ ആൻഡ് അതർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റാബേസ് ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ പുതിയ ടാബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാബേസിനകത്തുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് ആണ് ദിസ് കമാൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ഓർ ചേഞ്ചിങ് ദ സ്റ്റോർ ഡാറ്റ ഇൻ ദ ഡാറ്റാബേസ് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് കമാൻഡ് ദിസ് കമാൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ റിമൂവിംഗ് ഓർ ഇറേസിംഗ് ദ സേവ്ഡ് റെക്കോർഡ് ഫ്രം ദ ഡാറ്റാബേസ് ടേബിൾ ഈ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വേണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറേസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇറേസ് സിംഗിൾ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ടപ്പിൾസ് ഫ്രം ദ ടാബിൾ ഓഫ് ദ ഡാറ്റാബേസ് അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസിനകത്തുള്ള ടാബിളിൻ്റെ സിംഗിൾ ടപ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ അതായത് സിംഗിൾ റോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റോസിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡിലീറ്റ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്ന സെലക്ട് കമാൻഡ് ദിസ് കമാൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ആക്സസിംഗ് സിംഗിൾ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ റോസ് ഫ്രം വൺ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാബിൾസ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റാബേസ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ദിസ് കമാൻഡ് വിത്ത് ദ വേർക്ക് ക്ലോസ് ഈ കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ റോസും മൾട്ടിപ്പിൾ റോസും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമാൻഡാണ് സെലക്ട് കമാൻഡ് അത് സിംഗിൾ ടാബിൾ നിന്നും പോസിബിൾ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാബിൾ നിന്നും ഈ സെലക്ട് കമാൻഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വേർക്ക് ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡ്രോപ്പ് കമാൻഡ് ദിസ് കമാൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡിലീറ്റിംഗ് ദ എൻ്റെ ടാബിൾ ടാബിൾ വ്യൂ ആൻഡ് അതർ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രോപ്പ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ടാബിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാബിൾ വ്യൂ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ഒബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രോപ്പ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻസേർട്ട് കമാൻഡ് ദിസ് കമാൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇൻസേർട്ടിംഗ് ഡാറ്റ ഓർ റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ടു ദ ഡാറ്റാബേസ് ടാബിൾസ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് ടാബിളിലേക്ക് ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ക്യാൻ ഈസിലി
Third, the schema of SQL database is predefined, fixed and static. Our SQL database is in the schema and that is already predefined, fixed and static. In NoSQL, the schema of NoSQL database is dynamic schema for unstructured data. If we unstructured data, we will develop it and we will develop it. schema is dynamic and we will use static and fixed data schema. Next, these databases are vertically scalable. अमल्दा SQL लाने के लिए तो vertically scalable लाना, non SQL लाने के लिए horizontally scalable लाना. The database type of SQL is in the form of tables, that is in the form of rows and columns. नमल्दा SQL ने केस भी रहेंगे, नमलो पढ़ने टेन ना तो relational database ने अगर तो ना use ही ना तो अधिन अगर तो tables form में लाना, नमल्दा data store ही दबक का. अधु कोण ना rows और columns वाले टेन ना नमल्दा data store ही दबक कन्दे. Next, non-SQL angle, the database type of non-SQL is in the form of documents, key value, graphs. This is a distributed level of database management system, documents, item, key value, item, graphs, item, non-SQL data store. This is the next one, we call SQL, it follows the ACID model. SQL कोरी लैंग्वेज ना करते हैं हमलोग लेकिन यार डाटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम ना करते हैं हमलोग एसिड मॉडल है ना फॉलो जी ना दे ना लॉन्ग स्केल ना करते हैं हमलोग बेस मॉडल है ना हमलोग फॉलो जी ना यार सेपरेटेड वीडियो ने चाहिए तो एसिड मॉडल हूँ बेस मॉडल हूँ अब वो फॉलो जी ना दे स्केल SQL database आनंगे लाइन अगर तो complex queries ओके easy है तो manage इधर पोंगर यू manipulate इधर पोंगर यू इन्हें non SQL आनंगे ले it cannot handle complex queries complex queries ओके वेरिएंट बो आधे totally complicated हो next this database is not the best choice for storing hierarchical data नमला hierarchical data याना set इधर गुंडे इधर ना दे इंगे लो रिक्कीलो नमक के तो best चाहिए use याना इला नमला पारणे लो इधर relational database ने अगर ताना तो use याना लो दे in the non-SQL database, it is a perfect option for storing hierarchical data. In the non-SQL database, it is a hierarchical data story as the best option. All SQL databases require object relational mapping. In the SQL database, it is a perfect option for storing hierarchical data. In the non-SQL database, it is a perfect option for storing hierarchical data. It is a hierarchical data and unstructured data. DB and Cassandra are the examples of non-SQL database system. इतने आने नम्मले SQL लो non-SQL नम्मले difference नल्ले difference इन्दे उन्ने tables आदा इधर relational database ने अगताने use इन्दे SQL ले मट्टे द hierarchical लाइट ला distributed लाइट ला database ने अगताने नम्मले मट्टे द use इन्दे ओके इतने क्या ने नम्मले कोरे नम्मले द SQL ने introduction आईट बारे अलापे ऐसे क्वेश्चन के बेरे आने गए ने सिचे इधा short essay आने गए ने सिचे इधा concept लोग 